Hola, ¿qué tal amigos y amigas del signo de Aries? Les traigo esta tirada especial en la que vamos a ver pues el mensaje de amor de Jesús, mensajes de tus ángeles que te quieren decir en este momento que quizás tengas una duda, que haya algo en tu corazón, que necesites aclarar, que necesites dar el siguiente paso y tengas dudas sin saber exactamente hacia qué lugar ir. Para ti Aries es esta tirada y es, recuerden que estamos en energía de la luna en Libra, entonces eso nos trae un poquito más de paciencia, un poquito más de tranquilidad y pues tu ángel Aries para este mes de agosto de 2021 es el ángel Samuel. Bueno, vamos a ver qué mensaje traen para ti los ángeles. Y el ángel Samuel te trae pues mi piedra favorita, una piedra que se da mucho en el sureste de, de México y obviamente en otras partes del mundo. Y es una piedra que realmente es protectora y yo puedo pues dar testimonio de esta piedra, el ámbar. Es una piedra eh, que quita y, y depura eh, ciertas toxinas del cuerpo y te libera de ciertas tensiones y ayuda a protegerte de, pues, de malas vibras. Así que yo te recomiendo al 100% el ámbar si puedes comprarla por ahí. Obviamente hay muchas eh, piedras por ahí que, que son falsas, que no son ámbar de verdad, pero realmente el ámbar, eh, el verdadero, no es tan caro. Así que puede ser asequible y fácil que consigas el ámbar por ahí. Te lo recomiendo al 100%. También poner, encender una vela roja, ponerte eh, una frazada roja, también atrae para ti una vibra diferente y liberarte de, de toxinas y de personas que ya no te convienen. Dice, da en Dios. Eh, toma un respiro y exhala. Reenfoca esta situación. Dios está escuchándote y va a curar tus heridas. Así que qué más bonito mensaje para ti, Aries, que con este mensaje que te mandan los ángeles, tus guías espirituales, tus guías angelicales, Jesús. Y pues lo que te quiero decir es, Dios está en cargo de tus problemas y vienen pronto las soluciones. Así que mejor que un ángel con los brazos abiertos que siempre nos da la mano para recibirnos problemas y escucharnos. Bien, vamos con el mensaje de los ángeles, las respuestas. Y vamos a sacar dos cartitas. El mensaje dice, sí, adelante con tus sueños. Y aquí lo más importante es que vuelvas a confiar en ti, que eres la parte más importante y más sustancial de tu vida. Tus emociones, tus sentimientos, tienes que liberarte de muchísimas cosas. Quizás perdonar a personas que te hicieron daño y avanzar. A veces nos, nos detenemos porque tenemos miedo o porque no sabemos exactamente qué es lo que viene para nosotros. No tengas miedo, tienes el apoyo de los ángeles y sobre todo de tu ángel para este mes de agosto, el arcángel eh, Samuel. Yo te recomiendo mucho que enciendas pues, un incienso por ahí de mirra en punto de las doce y media del día o de la medianoche mejor y... Reza una oración con tres peticiones especiales para ti. Tres peticiones que, que tengas en tu corazón, que estés necesitando en este momento. Enciende una vela amarilla y menciona siete veces el nombre de tu ángel para pedir protección, tener mucho amor y cero tristezas este año. Así que de esta manera te va a llegar la protección angelical, la protección de tus guías espirituales. Bueno. Vamos con el mensaje de amor de Jesús. Vamos a revolver las cartitas. Y vamos a sacar dos mensajes. El primer mensaje dice, dad y se os dará. Así que si en tu mano está ayudar y apoyar a las demás personas, es el momento idóneo. Recuerda que siempre lo que da uno siempre se le regresa al destino. 
muchas veces estamos esperando la respuesta o el apoyo de aquellas personas que alguna vez nosotros les dimos las manos, alguna vez nosotros la, las apoyamos, alguna vez les dijimos palabras de aliento, alguna vez les prestamos dinero. Y no, no, hay, que, no, no hay que estar esperando eso, al contrario, Tauro, muchas veces no viene de la mano de las personas que nosotros ayudamos en el pasado. Quizás venga esa ayuda de otras personas, una mano amiga de personas que quizás no conozcamos. Así que no esperes en vano a veces cosas de personas que pueden o no venir a tu encuentro. Y toma, toma la paz que hay en tu corazón. Vienen cambios importantes. Y en esta casa, en esta parte de edad, o sea, Dara te está diciendo, aprende también a dar y a recibir. Y aquí vemos pues dando a los pajaritos que son los seres más pequeñitos, los seres más indefensos, y pues Dios está vigilando de esos seres. Bien, dice, brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Y es un mensaje sumamente importante para ti. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que ellos Vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Así que, que tanto lo bueno como lo malo que hagas como persona, Tauro, se ve y se nota. Así que haz buenas obras, habla bien de las personas, no hablas cosas negativas. De esta manera viene para ti un karma, perdón, un karma positivo, cosas buenas. Y liberarnos, por ejemplo, de, de cosas, de muletillas y de situaciones complicadas. Así que libérate de las tensiones, libérate de las cargas que pudieras tener y muéstrate delante de las demás personas como una persona digna de confianza, una persona confiable, una persona que tiene palabra y de esta manera vas a ganar un karma positivo, un apoyo pues, angelical, una guía espiritual. Vamos con el mensaje de la abundancia para mis Tauro, perdón, para mis Aries. Es que seguramente por ahí una energía que te quiere hablar de Tauro. Bien, Aries, perdono todas las experiencias pasadas, las buenas, las malas, las regulares, las, las que ya he vivido en mi vida. Y dice, no tengo que saber perdonar, lo único que tengo que hacer es estar dispuesto a perdonar. El universo se ocupará de cómo hay que hacerlo. Y yo sé que se ve muy fácil decir perdona y hay situaciones que a veces son imperdonables pero muchas veces por tenerlas ahí latentes en nuestro corazón, no cerramos el ciclo, no terminamos con algo y seguimos recordando, seguimos revictimizándonos. Entonces, no por la otra persona, sino por ti, por tus cuidados, por tu salud mental, perdona, olvida y vuelve a comenzar. Quizás de nuevo, quizás en otra parte, quizás con otra persona, quizás en unas nuevas circunstancias, pero lo que sí, lo, lo muy importante de, 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 de perdonar es... Eh, que cuidas tu estabilidad emocional y eso es muy muy importante vamos a sacar las iniciales de las personas que están pensando en ti en este momento y sale la letra A la letra R y la letra L. Alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento, algo quiere decirte. Quizás una respuesta importante tiene que decirte. Bien, vamos con los mensajes de amor. Y vamos a sacar dos. Y el mensaje de amor para ti dice... Lo único que necesitas ahora es ser tú misma o ser tú mismo, ser tu versión más auténtica, quitarte las máscaras, decir lo que tienes en tu corazón, en el momento y el lugar apropiado, porque luego muchas veces nos arrepentimos de que suceden cosas y no nos defendemos, suceden cosas y no hablamos. Entonces llegó el momento de hablar, de tener un lugar en, 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 en la vida de las demás personas, contar Hablar, decir lo que tenemos en nuestro corazón, no quedarnos callados. Eso sí, sin ser groseros, sin ser deshonestos, sin ser vulgares, pero sí decir lo que tenemos en nuestro corazón te va a ayudar mucho a depurar de todas esas cosas negativas que tienes en tu corazón. Y dice que descansas, que es momento de, de tomarte un break, una pausa, 
no significa perder, no significa gastar, no significa eh, que vayas a detenerte para siempre, simplemente es un momento de, de descanso, de break, quizás te puedes tomar uno, dos, tres días, quizás una semana, quizás tres meses, eso tú lo vas a evaluar de acuerdo con tus posibilidades. Bien, vamos con el mensaje del de oráculo de las visiones de Ciro Marchetti, es uno de mis favoritos. Y voy a tener listo el siguiente. Bien, ¿qué te quiere decir Ciro Marchetis con este oráculo? Te sale la carta número 25. Vemos un hombre que está tratando de hacer magia, que tiene aquí dos, dos círculos y, y varias bolitas. Está tratando de, de mandarte una idea, una idea de que creas en ti, que confíes en ti, que sigas adelante, que tú tienes el poder como persona que no necesitas nadie que te quiera, que eres una persona única, individual y que tienes pues el derecho a la felicidad, el derecho a comenzar algo nuevo y el derecho a vivir en paz. Esta paloma de la paz te lo está indicando claramente, el derecho de, de estar tranquila o tranquilo, de tomarte un break y también de que las cosas quizás mágicamente, quizás gracias a la aportación de tus guías espirituales van a cambiar drásticamente. Algunas cosas pues sentirás lástima por no tenerla cerca, personas que quizás vayas a extrañar. Pero mira, aquí lo más importante es tu paz, alejarte de cosas que no te convienen, de personas, de situaciones y comenzar de nuevo. Yo sé que soy feo eso de comenzar de nuevo porque pareciera como que todo lo demás lo, lo desperdiciamos, pero no. Es una oportunidad de comenzar con nuevas bases, con nuevos cimientos, comenzar a construir bien ese edificio para que no esté endeble y podamos eh, comenzar una historia de amor, o una historia laboral, o una historia familiar. Te digo, sí, vas a extrañar personas en este proceso, sí va a ser doloroso, sí vas a llorar, pero esta magia va a comenzar a obrar en ti, vas a brillar, quizás vas a tener algunas envidias, pero aquí lo más importante es que vas a ser feliz y vas a ser tú misma o tú mismo sin máscaras. Vamos con la tirada final. Con el tarot 8 Te sale la carta de la receptividad. Vas a estar como que vibrando en una, en una situación mucho más tranquila, Aries. Vas a tener mucha paciencia y es que la luna en Libra es lo que provoca mucha paciencia, tranquilidad, ganas de tomarse un break, ganas de ver las cosas pues, mucho más tranquilas. Así que si tienes muchos cúmulos de problemas, de repente no te sorprenda que es como si pasara una situación de un té de valeriana por tu vida y estuvieras como que mucho más tranquilo, mucho más receptivo, mucho más intuitivo, como una onda de radio que está captando todo a su alrededor. Y en esta onda de radio en la que vas a captar muchísimas cosas, vas a enterarte de cosas buenas, de cosas malas, algunas que te puedan impactar, pero vas a tener la serenidad necesaria para avanzar y sobre todo abandonar ideas caducas, ideas que ya no te convienen, que te estaban deteniendo a, y no podías avanzar. La carta del vacío, es lo que justamente te decía hace un momento, vas a tener la posibilidad de volver a comenzar desde cero en otro lugar, en otra parte, en otro destino, con otras personas, vienen cosas nuevas y novedosas en tu vida, tienes la posibilidad de reconstruirte por completo ese edificio con buenas bases y es una oportunidad que te dan tus guías angelicales, una única en el mundo quizás en, en tu vida, de volver a, a, a componer todo y... Quizás volver a renacer y, y, y volver a enamorarte y volver a encontrar una persona valiosa en tu vida, darte oportunidades. Tú te las das y tú te las quitas, así que date muchas oportunidades, quiérete mucho y apapáchate mucho. Y la siguiente es una carta muy importante, la carta de la conclusión y nos está diciendo que vas a dejar atrás algo o alguien. Por fin pones punto final a algo que, que te habías negado a hacer, que no tenías muchísimas ganas de hacer o que quizás tenías miedo de hacer o que estabas ahí a la espera de ver si esa persona regresaba de tu vida, de tu pasado y es momento de, de cerrarlo todo, momento de, de, de apagar las luces de una casa 
de, de cerrar las ventanas, de cerrar las puertas, de poner candado, agarrar maletas e irte. Es momento de tomar decisiones, el momento en el que es muy importante tú, es muy importante tu cuidado emocional y, y, y comenzar algo nuevo. Es la clave para ti. Bien amigos y amigas, ojalá que te haya gustado este mensaje de, de, de Jesús, mensaje de los ángeles. Y no te olvides suscribirse a mi canal, dar la campanita para recibir notificaciones. Si te gustó esta evidencia, no te olvides de darme un like y de compartir. Muchísimas gracias. Hasta pronto.